வணக்கம் இந்த வீடியோவில் டுவெல்த்து மேக்ஸில் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒனில் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் டுவெலோட சொல்யூஷன் பார்க்க போகிறோம் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் டுவெலில் ஏன்னு ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த மேட்ரிக்ஸில் ஏபிசி அப்படின்னு மூணு அன்னோன் வேல்யூஸ் இருக்குது தெரியாத மூணு வேல்யூஸ் இருக்குது அதை கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க ஹென்ஸ் ஏ யூனிவர்ஸையும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போது ஏன்ற ஒரு மேட்ரிக்ஸ் தெளிவாக தெரிஞ்சால் தான் நம்ம ஏ யூனிவர்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும் இங்கே ஏன்ற மேட்ரிக்ஸ் தெளிவாக தெரியல நான் தெளிவாக தெரியலன்னு சொல்கிறது என்ன அர்த்தம்னா இந்த ஏபிசி ஸ்மால் ஏபிசியோட வேல்யூ தெரிஞ்சால் தான் இந்த ஏ வந்து நிறைவடையும் ஏன்ற மேட்ரிக்ஸை நிறைவடையும் அப்போ ஏபிசி கண்டுபிடிக்கிறது தான் நம்மளோட முதல் எய்ம் இப்போது இங்கே ஒரு க்ளூ கொடுத்துருக்காங்க கொடுத்த ஏன்ற மேட்ரிக்ஸு செங்குத்தானின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஆர்த்தோகுணலாக இருக்குது அப்போ ஏ வந்து ஆர்த்தோகுணல் அவங்களே சொன்னதுனால நம்ம ஆர்த்தோகுணோட ரூலை எடுத்துக்கணும் ஆர்த்தோகுணலுக்கு என்ன ரூல் ஏ ஏ ட்ரான்ஸ்போஸ் ஏ ட்ரான்ஸ்போஸ் ஏ ஈக்குவல் டு ஐ இல்லையா அப்போ இந்த கண்டிஷன் நம்மளாக எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா இது ஆர்த்தோகுணலாக இருக்குது ஸோ ஏன்ற மேட்ரிக்ஸ் எடுத்து எழுதிக்கிறோம் அதை ட்ரான்ஸ்போஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஏன்னா தேவைப்படுது ட்ரான்ஸ்போஸ் பண்ணிக்கிறோம் ட்ரான்ஸ்போஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ரிசல்ட்டில் ஒரு பகுதியை மட்டும் எடுத்துக்கலாம் ஏ ஏ ட்ரான்ஸ்போஸ் ஈக்குவல் டு ஐ இருக்கு இல்லையா அதை மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் எடுத்துக்கிட்டு ஏவோட வேல்யூ அப்ளை பண்ணிடுறேன் ஏ ட்ரான்ஸ்போஸோட வேல்யூ அப்ளை பண்ணிடுறேன் ஈக்குவல் டு ஐயோட வேல்யூ உங்களுக்கு தெரியும் அழகு அண்ணி அப்ளை பண்ணிட்டோம் இப்போது வெளியே இருக்கிற கான்ஸ்டன்ட் ஒன் பை செவன் ஒன் பை செவன் அதை நம்ம ஒன் பை ஃபார்ட்டி நைன் அப்படின்னு எழுதிக்கிட்டோம் ஸோ இந்த ரெண்டு மேட்ரிக்ஸையும் சாதாரண மேட்ரிக்ஸ் மல்டிபிளேஷன் பண்ணுறோம் ரோவ் எடுத்து காலமாக பெருக்கும்போது ஆறு ஆறு முப்பத்தி ஆறு மூணு மூணு ப்ளஸ் ஒன்பது ஏ இன்ட்டு ஏ ஏ ஸ்கொயர் அது மாதிரி மற்ற எல்லா உறுப்புகளையும் நம்ம பெருக்கி அணி பெருக்கலை நிறைவு செய்கிறோம் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பில் இந்த ஒன் பை ஃபார்ட்டி நைன் இருக்கு இல்லையா இந்த ஃபார்ட்டி நைன் வகத்தில் இருக்குது அங்கே போனால் என்ன ஆகிடும் பெருக்கல் ஆகிடும் ஸோ ஃபார்ட்டி நைன் வெளியே இருக்கும் இல்லையா அது வந்து உள்ளே எடுத்து பெருக்குனா இந்த ஒன்று ஒன்று ஒன்றுன்ற இடம்லாம் ஃபார்ட்டி நைன் ஃபார்ட்டி நைன் ஃபார்ட்டி நைன் ஆகிடும் புரியுதா அப்போ இந்த ஒன் பை ஃபார்ட்டி நைனை அந்த சைடு கொண்டுட்டு போயிட்டோம் இப்போ இங்கே உள்ளே இருக்கிற இந்த அணிகளில் இந்த அணியில் இந்த உறுப்புகளெல்லாம் நம்ம சுருக்க முடிஞ்ச வள சுருக்கணும் இப்போது முப்பத்தி ஆறு ஒன்பது ஆட் பண்ணால் நாற்பத்தி அஞ்சு இப்போ இங்கே எதையுமே நம்ம ஆட் பண்ண முடியாது ஏன்னா எல்லாமே வேறு வேறு கேட்டகரி பி ஏ ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இருக்குது தனி நம்பர் இருக்குது எதையுமே இங்கே ஆட் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த டயக்னல் வேல்யூஸ் மட்டும்தான் சிம்பிளிஃபை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இங்கே பி ஸ்கொயர் ஃபோரையும் தேர்ட்டி சிக்ஸையும் ஆட் பண்ணால் ஃபார்ட்டி இங்கே சி ஸ்கொயர் ஃபோரையும் நைனு ஆட் பண்ணால் தேர்ட்டீன் இந்த மாதிரி இந்த மேட்ரிக்ஸை கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபை பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம் அடுத்த ஸ்டெப்பில் நாம் சமப்படுத்த போகிறோம் எல்ஹெச்எஸில் இருக்கிற வேல்யூவை அதே உறுப்புகள் கூட ஆர்ஹெச்எஸில் இருக்கிற அதே உறுப்புகள் கூட சமப்படுத்த போகிறோம் இந்த டயக்னல் இருக்கிற வேல்யூஸ்லாம் சமப்படுத்தணும் இப்போ இந்த கணக்கை என்ன எய்ம் பண்ணி இப்போ போட்டிருக்கோம் ஏபிசின்ற வேல்யூலாம் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சரியா ஃபஸ்ட் டார்கெட் அதுதான் இப்போது ஏபிசி கண்டுபிடிக்கணுன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த உறுப்பு எடுத்துங்க இந்த உறுப்பில் ஏ சம்மந்தப்பட்டது மட்டும்தான் இருக்குது அதை எடுத்து ஃபார்ட்டி நைன் கூட ஈக்குவல் பண்ணுறோம் இங்கே இருக்கிற ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஏ அந்த சைடு போச்சுன்னா மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவாக போகும் ஃபார்ட்டி நைனில் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் போச்சுன்னா ஃபோர் வரும் ஏ ஸ்கொயருக்கு ஃபோர்னால் ஏக்கு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ இப்போது ஏக்கு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ இருக்குது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதை மாதிரி இந்த டயக்னல் வேல்யூ எடுத்து ஃபார்ட்டி நைன் கூட ஈக்குவல் பண்ணுறோம் அதில் B ஸ்கொயர் ஈக்குவல் நைன் கிடைக்குது பி ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் த்ரீ கிடைக்குது அதுக்கப்புறம் சி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் தேர்ட்டின் எடுத்து ஃபார்ட்டி நைன் கூட ஈக்குவல் பண்ணுறோம் சி ஸ்கொயருக்கு தேர்ட்டி சிக்ஸ் கிடைக்குது சிக்கு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் சிக்ஸ் கிடைக்குது இப்போது அதர் வேல்யூஸ்லாம் ஈக்குவல் பண்ண என்ன ஆகும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் சிக்ஸ் பி ப்ளஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எடுத்துக்கிறோம் அடுத்த இந்த உறுப்பு எடுத்து ஜீரோ கூட ஈக்குவல் பண்ணுறோம் அடுத்து இந்த உறுப்பு இருக்கு இல்லையா டூ பி மைனஸ் டூ சி ப்ளஸ் எயிட்டீன் இந்த வேல்யூ எடுத்து ஜீரோ கூட ஈக்குவல் பண்ணுறோம் அதாவது இங்கே மேலே இருக்கிற இந்த மூணு வேல்யூஸையும் எடுத்து அந்த ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற ஜீரோ கூட ஈக்குவல் பண்ணுறோம் நீங்கள் அதை பண்ணணும் கூட அவசியம் இல்லை இங்கே இங்கே கீழே மூணு நம்பர் இருக்கு இல்லையா மூணு ஈக்குவேஷன் இருக்கு இல்லையா அதையும் எடுத்து நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் ஏதாவது ஒன்று ஃபாலோ பண்ணால் போதும் இப்போது இதை கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபை பண்ணுறோம் இந்த ஆறு அங்கே அமிச்சு மைனஸ் ஆறு அதை மாதிரி இங்கே டுவெல் அங்கே அமிச்சு மைனஸ் டுவெல் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறோம்
அப்போ ப்ளஸ் மூணு எடுத்தால் ஒர்க் ஆகாது அப்போ ஏக்கு ரெண்டு பிக்கு மைனஸ் மூணு எடுத்துக்கணும் அப்போ தான் இந்த ஈக்குவேஷனை அது நிறைவு செய்யும் இதிலிருந்து நம்ம ஏவோட பியோட சியோட வேல்யூகளை உறுதிப்படுத்திக்கலாம் அப்போ ஏவோட வேல்யூ ரெண்டுன்னு எனக்கு உறுதியாகுது பியோட வேல்யூ மைனஸ் மூணு தான் நான் உறுதியாக சொல்கிறேன் ஏன் ப்ளஸ் மூணு எடுக்கக்கூடாது எடுத்தால் இந்த ஈக்குவேஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாது சரி சியோட வேல்யூ உறுதிப்படுத்தணும் சிக்கு ப்ளஸ் ஆரும் அவைலபிள் மைனஸ் ஆரும் அவைலபிள் இந்த கணக்குக்கு எது பொருந்தோம் அதை நம்ம சூஸ் பண்ணணும் அப்போ இந்த செகண்ட் ஈக்குவேஷன் வச்சு சூஸ் சூஸ் பண்ணலாம் இல்லை தேர்ட் ஈக்குவேஷன் வச்சு கூட சூஸ் பண்ணலாம் இப்போ செகண்ட் ஈக்குவேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஏ மைனஸ் சி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் இருக்குது ஏவியும் சியும் கழித்தா மைனஸ் ஃபோர் வரணும் அப்போ ஏக்கு ரெண்டு உறுதிப்படுத்திட்டோம் சிக்கு வந்து ஆறுன்னு இருக்குது ஆறு எடுத்து பாருங்கள் ரெண்டில் ஆறை கழித்தா மைனஸ் நாலு வரும் இதே மைனஸ் ஆறு எடுத்தீங்கன்னா தப்பாக வரும் அப்போது இந்த ஏபிசி வேல்யூ இந்த மூணு ஈக்குவேஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் அந்த மாதிரி நம்ம சூஸ் பண்ணணும் அப்போ ஏபிசியோட வேல்யூ சூஸ் பண்ண தான் எங்கே உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் இதை ஒரு முறை திரும்ப பாருங்கள் இப்போது ஏ வந்து ஆர்த்துக்கு நல்லா இருக்குது அதனால் ஏ இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் ஏ ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் என்ற ரூல் எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா இது உங்களுக்கு தெரியும் ஏ எப்போ ஆர்த்துக்குனா இருக்கோ அப்போ ஏ இன்வர்ஸ் எதுக்கு ஈக்குவல் ஏ ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் ஈக்குவல் இதுவும் ஆர்த்துக்குனுக்கான ஃபார்முலா ஏன் இதை இப்போ எடுத்தோன்னா இந்த கணக்கில் ஏ இன்வர்ஸோட வேல்யூ கேட்டிருந்தாங்க ஞாபகம் இருக்கா அப்போ ஏ இன்வர்ஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஏ இன்வர்ஸ் ஏ ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் ஈக்குவல் ஏன்னா இது ஆர்த்தோகனல் ஏ ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் இங்கே நான் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு லைன்லேயே நம்ம எழுதியிருந்தோம் இல்லையா ஏ ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் அதை எடுத்து இங்கே அப்ளை பண்ணிக்கிட்டோம் இப்போது இந்த ஏபிசி வேல்யூ இருக்கு இல்லையா அதுக்கு பதில் நம்ம கண்டுபிடிச்சு சப்ஷூட் பண்ணுறோம் பிக்கு பதில் மைனஸ் மூணு ஏக்கு பதில் ரெண்டு சிக்கு பதில் ஆறுன்னு சப்ஷூட் பண்ணால் இதுதான் நம்மளோட ஏ இன்வர்ஸ் வேல்யூ இந்த சம்மில் புரியுதா தேங்க்யூ